你还记得上次是什么时候吗？对不起，四个月闹钟上了吗？上了。早点睡。建军，哎，换个时间行吗？我还困着呢，你让我再睡一会儿。嗯，我不知道你让我换什么时间，你给过我时间吗？你睡得真挺香的，醉了，醉了好啊，醉了是不是心里就不烦了，就觉得高兴了？人家都说酒后吐真言，可你怎么什么都不说？你醉了就是睡。我真想知道，你心里到底是怎么想的？你是不是也觉得？这日子过着挺没劲的，你一天一天的躲着我，打算躲到什么时候？天天喝成这样，就是为了躲我吧？为了不和我说话？
不碰我，不和我做爱。我觉得你离我真远。人在这儿，心在哪儿呢？人回家了，心回家了吗？我真想知道，你烦我都烦成这样了。你怎么就是不和我说那两个字呢？你怎么就是不下决心和我离婚？对不起啊，小姐，是我不小心。哎，我送你去医院吧。啊不不，我不去医院。啊、不不不，你看你伤的这样。哎，来，哎，哎呦、啊，哎呦疼。啊、疼。大夫。麻烦您轻点儿。你到外面等着行吗？啊，大夫，伤得重不重啊？有没有伤着骨头啊？这要不要住院啊？伤没伤着骨头，得拍完片子才能知道。那拍片子要多长时间啊？啊，对不起，小姐，是这样的，我是飞行员，今天有任务，我要马上去机场。这是这是我的工作证，我没骗您，我会负全责的。你走吧。对了，这是我的身份证、信用卡，还有钱包，我把它都压在您这儿。我叫杨怀特。不不，不用你的钱，我这儿有钱。您就别客气了，看病要紧。大夫啊，不管是治疗还是用药，您都帮我用最好的，麻烦您了啊。我三天以后就回来了。哦，对了，我忘了问你的姓名和单位了。方可舟，女人杂志社的。方可舟，女人杂志社啊，我记住了。你快走吧。路上慢点开车，谢谢你，再见，再见。嗯、通知你家人来照顾你吧。不用了，我家里人都在外地。Thank、you
走，弄点水喝啊。打完了，你可以回家了。疼啊！嗯，疼，有点疼。我能不能在这儿再躺一会儿，等到天亮再走，行吗？我们床位挺紧的，要不然你先躺着吧。要是有病人来了，你再给我们让开，行吗？谢谢你。可舟，方可舟。哎，你在哪儿啊？你怎么不说话、啊？我说你怎么一夜没回家？你上哪儿去了？喂？哎，你说话呀？喂？喂没有我的饭，不知道你回不回来。你以后回来吃饭打个电话，不回来吃饭我就不做两个人的了，也不等你了。行，一会儿我吃方便面。你昨天夜里上哪儿了？你关心我上哪儿了吗？你不回来应该打个电话告诉我。我不过是一夜没回家，你夜夜天亮才回家，打电话告诉过我吗？我能问你句话吗？你今天破天荒的这么早回来，就是想问我昨天晚上究竟去哪儿了，是吗？你担心什么？是担心我一个人出意外了，还是担心我跟别人在一起？我都担心。要是你担心我一个人在外边出意外，那我觉得你是关心我。要是你担心我和别人在一起，那我要说你无聊。不管怎么样，你就不能往家里打个电话吗？我往家里打电话，你在家吗？还有，你要是真那么关心我，为什么你不给我打电话？你夜里喝完酒回家睡觉都没发现我不在，直到天亮才发现，我没猜错吧？我要真出了什么事儿，等你发现，什么都完了。难道你夜不归宿还有理了？我在医院躺了一夜，一夜没睡。我
我一直在等手机响，手机一直没响。在医院躺着的时候，我问自己：我像个有家有丈夫的人吗？不行。主管，纪祥云公司的宣传策划案做好了没有？还没有。怎么还没有啊？下周就要跟人家谈判了，让你出一个方案，怎么这么慢呢？对不起，我马上就做。喂，哎，你好，你是方可舟吗？我是杨怀特。你是谁？我是杨怀特，你车祸的肇事者。我现在在你杂志社的楼外边呢。你好，我看见你了。我也看见你了，我是来带你到医院复查的，你能自己下来吗？要不？我到楼上去背你吧。啊，不用，我是说我不用去医院复查，没那么严重。你上来吧。你好。你好。哎，坐吧。哦，不了，你的腿怎么样？没什么大问题，没有骨折，就是软组织损伤。啊，对不起啊。都是我的错。那现在走路方便吗？还行，啊，就是还有点疼。所以说嘛，我还是得带你到医院去做一下复查。不用，真的不用。听我的，我一定要带你去医院，让医生亲口告诉我说你的腿没事了，要不我晚上睡觉都不踏实。这下你放心了吧？对啊。最起码我要知道，一个这么漂亮的女人不会因为我落下终身残疾。哎，对了，你的钱包、身份证还有银行卡、啊，你可以查一下，钱我没动过。现金你也没用啊？我自己有钱用不着。再说那天是我不好，我闯红灯了。像你这样的受害者还真是少见。像你这样的肇事者我也没见过。好，那医药费的事我就不跟你争了，但是我要请你吃饭，算是赔礼道歉。我没这手气。恭喜您中了一等奖。你运气这么好啊！恭喜两位就餐的客人获得了我们本周的顾客幸福大奖。我们的奖品就是两张周末飞往三亚的双飞机票。恭喜两位！但是
我们餐厅有一个小小的请求，因为是幸福顾客大奖，所以请二位要表示一下幸福，可以吗？大家鼓掌鼓励一下。我，难道您不幸福吗？啊，我们当然幸福。祝福这二位。那现在，请给我们表示一下吧，我们都拭目以待。鼓励一下。好。感谢收看今天的财经报道，我们明天同一时间再会。你去吧，带你。你早回来了。啊。吃饭了吗？嗯。哎，你这周末有安排吗？你说什么事儿？我想去趟三亚，咱们俩。你怎么突然想起来去三亚了？是偶然的，我在外边吃饭中了个奖，三亚的往返机票。是吗？去吗？我想想。咱们从结婚蜜月到现在，四年了，就没有一起出去过。我也不知道，我们的日子怎么会过着过着就成了现在这个样子，像是成了一盘死棋。我不知道怎么做才能有点变化。其实去三亚又能怎么样？我不知道，我自己都觉得像是在垂死挣扎。去不去的你定吧。我们一块儿去三亚，我来订房间，要一个靠海的。是明天上午的飞机吧？嗯。啊，我知道了。你上班去吧。您好。喂。是方可舟吗？我是、啊。这里是花园里派出所，罗建军酒后开车，拘留十二小时，通知家属一声，再见。说你呢？都
吧。以后注意点儿。好，没事。你去哪儿啊？我去哪儿对你重要吗？哎，不不，你你你你你你先别走。你放心，我不会想不开，不会去死，也不会不回来。我还得回来跟你离婚。不是，先不说离婚好吗？不说离婚，不是，我知道昨天是我不对，我我也知道你生气了。可是你今天先别走好吗？改天，改天咱们一块去三亚，好吗？我现在改主意了。我不想跟你一起去三亚，不想跟你一起去任何地方，我想一个人待着。我觉得，你也应该一个人待着，好好想想离婚的条件。回来你告诉我。哎，可愁，三婶，何必现在还显得依依不舍？你不是应该上我的班级吗？没赶上。那刚刚又飞了一个航班，也没赶上。是。我以为你和你爱人这时候早就到三亚了，应该下海了。没有，我不冷。哦，我就这习惯，喜欢抱着被子，觉得暖和一点。我想问你一个问题：你和你爱人好吗？还好。什么叫还好？好就是好，不好就是不好。那你说呢？什么是好，什么是不好？怎么样就是好，怎么样就是不好？对不起。也许我不该问。你要想一个人待会儿，我先。你坐吧。我不是不回答，是我不知道应该怎么说。我和我丈夫好过。觉得谁也够不着谁
，说这么多耽误你的时间了。啊，没关系，今天我不忙。我该走了。你去哪儿？要不要我帮你换机票？我，我哪儿都不想去了。你怎么没去三亚、啊？你真想离婚啊？你已经道过歉了。我知道你挺失望的，对生活失望，对我也失望。我呢，我也不能说我没有失望的地方，不然我也不会天天那么晚回来。我承认，我是躲着你。我真不知道。为什么我就对你没有热情？可离婚的事儿还是件大事儿，怎么着，咱们俩也八年了。哎，你不是说要个孩子吗？这几天我也想，没准吧，咱们俩天天脸对着脸，过烦了。有一孩子，说不定也就没事了。生活内容不一样了，那感觉就不一样了吗？要不，咱们就要个试试。你说呢？我这两天又不那么想了。要是咱们俩之间没感情了，要个孩子就能起死回生吗？万一孩子生下来，咱们之间还是这么冷冰冰的，那等于孩子一生下来就掉到冰窖里了。你觉得对孩子公平？当父母的要孩子，不是为了给他爱，而是为了救自己。这父母当的也太自私了。我现在想的挺清楚的。别掺和孩子，什么都别掺和，就咱们俩，过得下去就过，过不下去就离婚。嗯、仔细想想，其实离婚也没什么，就是一个人离开另一个人。两个人要是真没感情了，也简单。真的想离婚吗？你真的觉得
我们俩之间一点感情都没有了吗？你说呢？以前，我觉得是没有了。可现在一说离婚，咱们俩彻底一刀两断，以后谁跟谁都没关系。不知怎么的，我就睡不着觉了。你睡得着觉吗？我不光现在睡不着，以前也睡不着。对了，你失眠，现在我也失眠。失眠也没别的办法，就是闭上眼睛，别睁开。也许就睡着了，也许还是睡不着。睡着了就是睡着了，睡不着还是睡不着。你好。下班我来接你，咱们一起回家，啊？哎，哎，你现在在干什么呢？给读者回信，解决人家的婚姻问题，我还能干什么呀？你没事儿，我先挂了。别的干嘛这么隆重啊？你忘了今天是什么日子了？今天是我们结婚四周年。忘了。这么安排，费了你不少时间，费了你不少心思吧？我就是想庆祝一下，也是希望能让你高兴。高兴？你能想得起来？还费了这么多心思，庆祝！庆祝！庆祝什么？庆祝我们一起走过四年。我知道，是一起走过四年。那咱们庆祝什么呢？我想听你说点什么。不管怎么样，可周，毕竟咱们四年夫妻，这四年我们一起走到今天，很不容易，是很不容易，特别特别不容易。我知道你做过很多努力，可你努力的时候，我没有跟你配合。你可能现在已经精疲力尽了，想放弃。可我，我不想放弃。我想再做点努力。我不希望这是最后一个结婚纪念日。我怀疑你的希望。可周，我我们之间不需要海誓山盟。老夫老妻了，过日子就是这么一天一天的过。多少个不眠之夜，我一个人在家里等着你回来，渴望你给我一个拥抱，给我一点温暖，可你就是不给。我不知道你觉不觉得这很冷酷，我是这么觉得。真冷酷，一个女人被自己丈夫拒绝的滋味，真不好受。一个女人
天天在家里孤独的等着，怀里是空的，枕边是空的。先是觉得这房子凉了，然后觉得被子凉了，最后觉得自己都凉了。其实我早就明白了，你是烦我了。你眼角眉梢都在说你烦我，连碰都不想碰我。我怎么就到了让你这么厌恶的份儿上了？怎么就走不下去了？我一天一天的跟你过日子，一天一天的盼，盼一个拥抱，盼一个温存。一个女人跟男人在一起，心里就这么点盼头，不过分吧？可我没有，我真不知道你心里是怎么想的。有一个问题，我真挺想问你的，就是性。我想问你，你一天一天的让我独守空房，你是怎么解决问题的？我不相信你是病了，所以我相信。你一定有解决问题的办法。至于我，我把这事儿当成自己的一个耻辱。我是一个有丈夫的人，我丈夫身体很健康，可我却被我丈夫素质高阁了。被一天一天的晾在那儿，我觉得是奇耻大辱，不是身体，是心。我没有办法起死回生，就决定撒手了。我这么做，至少是给自己留点东西。最起码的，留点体面，留点尊严。科长，我没想到，我伤你伤的这么深。嗯、我相信你想挽回，我也相信你的诚意。我从心里感谢你，可这究竟有什么用？我不知道，请原谅，我自己出去走走。想一个人待会你去哪儿了？一个人走走。你怎么还没睡？我在等你回来呢。
睡吧。可愁。方可舟，我是杨怀特，我在你楼下呢。一起吃饭吧。我在工作。我明天就要飞了。你一路平安。我想见你，你下来吧，好吗？你在躲着我，心里害怕了。我怕什么？你为什么不愿意正视我？我为什么要正视？就因为你结婚了，因为你结婚了，就再也不愿意接受别人给你的温暖。对，我觉得我应该这样。你说的温暖，我有点害怕。在婚姻里，我也曾经幸福过，温暖过。可你现在已经得不到温暖了。这是我和我丈夫的事儿，我会想办法解决的。那如果解决不了呢？就算解决不了，最后会放弃。但在这个过程当中，也会是一对一的，这样公平。那好，我等。你等什么？其实你现在状况我已经很清楚了，我愿意等。凭什么？凭什么要你等着？因为我喜欢你，这我早就跟你说过了。杨怀特，你你你别这样，我不会为了你放弃婚姻的，也不会为了你改变什么。我不需要你为我改变什么，我会把握分寸，站在一个安全距离之外等着你。不过我想告诉你，不管怎么样，从今以后，你遇到任何状况，都不再孤单了。我本来就不孤单。你别告诉我你不孤单。除了你有一个貌合神离的婚姻之外，你真不孤单吗？对于我来说，你就是一个肇事者，没有别的任何意义。我走了，再见。可周。你还没跟我说一路平安呢，一路平安。
我想所有的珠子都找到了。这些珠子在穿起来的时候，每一颗都带着我的祝福，时刻陪伴你，拥抱你，杨怀特。你好，你回来了吗？啊，回来了，刚刚到。我想见你，可昭，对不起啊，让你等。你知道吗？接到你的电话，我很高兴。这可是你第一次主动约我。你也开始想我了，对吗？我我不知道这样对不对。既然我们对彼此都有好感，这有什么对不对的？可是我是个结了婚的人。我知道你想说什么，我也知道你想对你的婚姻保持一份忠贞，我尊重你。可我也想问问你，如果两个人结婚了，他们不相爱了，那他们为什么还要生活在一起呢？他们守护的又是什么呢？是一个生活习惯，还是一张结婚证？不是这样的，婚姻不像你说的那么简单。我尊重婚姻，也尊重结婚证，可人的精神是自由的，婚姻不是精神的枷锁。我们每一个人都应该尊重自己的感觉和感受。说白了，大不了不就是精神出轨吗？这有什么不敢承认的？没有谁规定人与人之间不能互相安慰。如果我让你精神出轨了，那我会感到荣幸。如果你觉得冷了，希望你能想到我就觉得温暖。忙完了。啊，有什么新闻啊？也没什么。建军。嗯。我想跟你谈谈。好。说吧，我我最近接触到一个人，感觉到了，同事，就是撞我那个人，一个飞行员。爱上了，只是好感
。你理解？你不希望我理解吗？我不知道。你是不是还会祝福我？那你就甭管了，我自己洗就行了啊。那以后，是不是菜也自己买自己的，自己做自己的？咱们是不是就分开过了？啊不，我不是这意思。你你别太敏感了，我真没有分开的意思。电话，你的。喂，柯照，我飞回来了，挺想你的，咱们一起吃饭吧。改天吧。你怎么了？没怎么，改天吧。那好。再见。再见。是他。知道。他是个飞行员。你跟我说过，你还是去吧。我不是说气话，我是真的想让你去。你觉得咱们俩就这么僵着，就这么一起过日子，有意思吗？咱们俩夫妻一场，这会儿，我要是真祝你快乐，你别不高兴，我是真心的。去吧，我晚上也有事儿，你要不去的话，我反而不好意思走了。我说几句话就走。怎么了？以后咱们不要再见面了。为什么？我觉得我整个人很分裂。我人跟丈夫在一起，精神却跟你在一起。我人来见你了，路上却一直很内疚，脑子里一直想的都是我丈夫。我受不了这种分裂，我也不会装模作样，假装自己没分裂。我做不了这样的人，对不起。我不是说过我会耐心的等，我是不是伤害到你了？以后不管你什么时候飞，我都祝你一路平安。再见。你怎么这么快就回来了？你不是说你出去吗？哎，我约的是晚上，还没到时间呢。罗建军，罗建军，你晚上没有约？有约，真有约。你是在成全我吗？我希望你快乐。你是我的丈夫
，你知道你这么做我怎么想？我不想成为你和飞行员之间的一个障碍。如果你现在也认识另一个女人，我也像你这样宽容大度的鼓励你跟她交往，你会内疚吗？我可能不会。可我内疚。你越宽容，我越内疚。那你希望我怎么做？我不知道。科长，不管咱们的婚姻遭到什么份上，毕竟我还是你的丈夫。没有做丈夫的会鼓励自己的妻子去跟别人交往。我说我不在意，那是假话。也得问问我自己，能怎么样？这样的日子，我们要耗到什么时候？只要你愿意，我随时可以离婚。科长，我不是跟你说了吗？咱们俩以后别见面了。那是你说的，我可没这么说。你这样让我没办法面对罗建军，让我总觉得对不起他。我不可能背负着一段婚姻，坦然的跟你交往。谢谢你这么告诉我，这说明你心里已经把我和他放在同一个位置上。我不是这个意思，这不一样。杨怀特，我们俩只是朋友，可是我跟他，我跟他毕竟在一块生活了那么多年，对你对他，有很多感情都是不一样的。你能不能给我点空间，给我点时间，让我好好想想？对不起，我也知道我不该这么鲁莽的来找你，可我就是控制不住想见你。以后我会尽量克制的。我还是觉得我们俩尽量少见面的好。再见。事儿吗？如果你要是没结婚，你会选择我吗？我不知道，应该会。有你这句话就够了。以后，不管你做出什么样的选择，离婚也好，不离婚也好，我都会尊重你的决定。哎，今天是杨怀特送你回来的吧？嗯。你们有进展吗？你希望吗？我当然希望你好啊。我不会跟他经常见面了。走不下去了。我是一个结了婚的人，跟他见面总觉得像在偷情，心理上接受不了。我们要是离婚了。你心里会不会舒服一点？可能吧。好，明天我们就去办手续。该做的努力你也做了，该付出的苦心你也付出了。我们都明白，再怎么坚持，也不会有希望。咱们俩的感情都冷了，该离婚了。你说的我都明白。
我们走到今天这一步，我也不再奢望什么，也不再等待什么了。我们迟早是要离的，我只是下不了这个决心。从认识你到现在，八年了，八年，有太多的东西放不下。我不知道你，我是真的放不下。我也不想看到现在这个结果，我也放不下。可咱们总得朝前看，我们不能守着过去这么没指望的耗下去。你得做一个决断，还是离婚吧。离了婚。至少你心里能宽松一点，不会因为和杨怀特交往，对我有那么多的歉疚。至少你不用这么犹犹豫豫，两边受煎熬。至少你不会比现在更痛苦。我不想看到你现在这么痛苦。离了婚，我们作为朋友交往。会比现在轻松一些。明天，咱们去把手续办了吧。今天是最后的晚餐。家里其他东西，你要的你留下，不要的给我。嗯。想想还有其他什么？没什么记得上次是什么时候？对不起，四个月闹钟上了吗？上了。早点睡吧。为什么要离婚？感情感情破裂。你们俩是不是提前排练了一遍？没有。没有
，你去哪儿，我送你。不用了，我想一个人走走。那我先回家了。没有家了，我们已经离婚了，没家了，是没有家了。我先回你家吧。接着去吧。那哪成啊？我总得做点什么吧。再说，也干不了几天了。啊，我下个礼拜就搬走。房子弄好了。差不多了。哎，姐姐。喂，你别过来了，我给你发邮箱吧。啊，明天见。哎，来，我来找蒋，把卫生给我穿上、啊。我来吧。哎，我来，让我练练手嘛。行。嗯。这样。嗯。你好像胖了。嗯。胖了。嗯。还行吧。啊！你看你这肚子，有点。建军，嗯，以后少喝点啤酒。哎，哎，杨怀特。啊？啊，杨怀特的电话。同事催稿。见面，嗯，怎么了？为什么还不见面？是不是还有什么顾虑？突然觉得别扭，想不出来见了面能说什么。哎，是不是你觉得对不起我？哎，要真是这样，你千万别有心理负担。毁了咱们婚姻的不是你，就算你喜欢他。那也不算出轨，啊！别说这个了。哎，要不我出面，先找杨辉特谈谈。我跟他的事儿，你不要掺和。我不是想看你能过得好点吗？咱们现在不说这个，行吗？找几个朋友一块吃饭啊！最近我们单位不是事儿多吗？哎呦，不行，我这忙完这边，还不知道几点呢。哎呦，好了好了，听话啊！行，你说怎么着都行。
。罗建军，嗯，你自己不觉得奇怪吗？没离婚的时候，你天天在外边，晚上不过十二点绝对不回家。现在好，每天一下班就回家窝着。也是啊，以前也不知道怎么的就那么多事儿啊，现在倒反倒没什么事儿了。以前你想回避我呗，现在没必要了。可能啊。什么可能啊？就是那么回事儿。算是吧。刚才谁啊？嗯。啊，一个导游。哦。嗯，女的。嗯。人不错。上几个月，我们工作出去玩。就找个这个导游。以前没听你提过。嗯，没什么。又找我们拉业务。是吗？嗯，算是吧。罗建军，你现在说话怎么黏黏糊糊的？是就是，不是就不是。什么叫算是啊？是。他找我拉业务，行了吧？哎，算了算了，懒得跟你说。现在说什么都没意义了。知道没意义，还说？算我没说。想想真可笑，咱们都离婚了，还抬什么杠啊？真没必要。是没必要。哎、小点声，跟你说多少回了？嗨、哎。咱都离婚了，这事儿你还管啊？好吃吗？这是香。哎，还没写完呢。啊，有事儿吗？啊，没事儿，你接着写吧。哎，你想跟我说什么事儿？没事儿。你瞒不了我，什么事儿？你说吧。我，我一直想跟你说，不太好开口。那个导游，啊，女导游。是我现在的女朋友，是吗？这么快啊？这刚离婚，就是你女朋友了？不是现在，是有一段时间了，呃，大概四个多月前吧。上次我们公司出去旅游时候认识的，之后就开始了。要是我没记错的话，那时候咱们还没离婚。其实我们交往并不轻松，从一开始到现在，我心里的内疚就始终放不下。有一段时间，我基本都是喝得烂醉才回家。我不是真的那么好酒，我是怕回家看到你。每次见到你，我都心虚。觉得自己像个罪人，有时候憋得实在难受，想跟你说明白算了。可是我知道结果，只能加速我们离婚。我心里憋得特难受，就会去找他。可找到次数越多，我这心里就越难过。很长一段时间，人都灰心透。当时你提出来去三亚的时候，我觉得
应该跟他结束交往。走之前那天晚上，我向他交了底，他哭得很伤心。我突然发现，我已经辜负了一个人，不能再辜负另一个人。对不起，我应该早告诉你。葛洲，其实你没有必要告诉我。不要再告诉我了，我们已经离婚了，你可以堂而皇之的跟他交往，你为什么还要告诉我？你是不是觉得前一阵过得太内疚了？你想找一个人帮你分担，找一个人帮你承受痛苦？罗建军，我告诉你，我没有这个责任，也没有这个义务帮你承担那些乱七八糟的痛苦。我告诉你，本意是想让你跟杨回他交往的时候。能放下心理负担，我是想告诉你，毁掉这段婚姻的是我，不是你。罗建军，你没必要伪装的那么真诚，伪装的那么善解人意。你口口声声鼓励我去跟杨怀特交往，你是真的关心我吗？你敢说你是真的关心我？不是，你就是想让自己心里轻松一点。你先背叛了我，希望我也同样背叛你。你不觉得你这样太可耻了吗？我知道，我这么坦白肯定会伤害你。可是你至少应该相信，我的坦白是真诚的，我是真心希望你有更幸福的生活。我不相信，罗建军，其实你早就希望我提出离婚，你用尽手段让我提出离婚，你晚上不回来，早上不见我。我想要孩子，你千方百计躲着我。我认识了杨怀特，你虚情假意的鼓动我跟他交往。可周，你不能这么想。你让我怎么想，罗建军？你让我怎么相信你？我真觉得这像个阴谋。你想跟那个导游在一块儿，你为什么不明明白白告诉我，大大方方的说离婚？你兜了这么大一个圈子，你把我都兜晕了。就算是离婚了，我也觉得是我对不起你。你不觉得你这太过分了吗？你误会了。误会？我对你有误会吗？你要是坦坦白白的，四个月以前你就告诉我你有外遇了，我绝对对你没误会。你有了外遇，离婚以前你没有告诉我，那个时候我还傻呵呵的想挽回我们的婚姻。你呢？你早就不是我丈夫了。可中，可中，有事儿吗？给我说说那个女孩。该说的我都说了。她什么地方让你觉得不错？他比较心细，会体贴人，是吗？具体点儿。哎，怎么了？我就是想知道，他怎么细心，怎么体贴？你们俩是怎么开始的？罗建军，你既然都决定告诉我了，干嘛还说一半留一半？有这必要吗？我想听。行吗？我们单位去旅游的时候，他给我们当导游。他知道我喜欢喝冰镇可乐，所以总是提前在冰箱里冰了很多可乐
第二天帝国的可乐都是凉的。就因为几听可乐，你们俩就好了？刚开始是这样。之后呢？之后。你们俩上过床吗？嗯。多少次？哎，你什么意思啊？我就是想知道具体情况，多少次？很多次。到底多少次？数不清，够了吗？你一个学财会的，什么都能算得清清楚楚，怎么这事儿就数不清了呢？哎，我说你无聊不无聊？不是，你到底想知道什么事儿啊？我是无聊，我就是想知道我丈夫跟我在一块儿的时候，跟别的女人热恋到什么程度。你们爱的死去活来的，我跟个傻子似的，什么都不知道，我可真够笨的。我说你别这样好吗？不是这件事，你干嘛要钻牛角尖呢？你这分明是自己伤害你自己，我伤害我自己，你不伤害我，我伤害得了我自己吗？你带他回过我们家吗？没有。消息，先来回十点五十分从广州返回。哎，这冰箱里的可乐呢？扔了。放口罩，你不至于吧？我们四年的恋爱，四年的婚姻，就抵不上这几听可乐吗？罗建军。我再也不喝可乐了。放开手！不管你怎么想啊，我跟你坦白我跟邵嘉欣的事儿，我的出发点绝对是善意的。我希望你能冷静的想一想，我们之间已经结束了，你再怎么追究也没意义了。我没追究，我就是觉得寒心。哎，怀特，你好。哎，你这是刚回来还是要走啊？我要去澳洲培训一个月。啊、哦，要去一个月啊？回家再看。这是什么呀？哎，没什么。就是我的一份个人简历。你是想让我帮你找工作吗？我们是成年人了，都明白感情是怎么一回事儿。我喜欢你，你对我也有好感，所以我想，我希望我们可以正式开始交往。我的情况。简历上都写得很清楚了，我就不多说了。你回家慢慢看。杨怀特，我都不知道该说什么好了，你让我有点不知所措。我，我，我现在不可能回答你、啊。当然，你也没必要这么快告诉我。一个月以后再给我答案也不迟。我会认真考虑的。你要是提前想好了，也可以给我打电话。嗯。